con José Choy Torres, exalcalde de la ciudad de Patterson y también postulante nuevamente aquí en estas elecciones del 13 de mayo. ¿Cómo te sientes, Choy Torres, después de haber estado cuatro años alejado de la política y retornar ahora como candidato? Bueno, me siento sumamente feliz y orgulloso que el pueblo me ha brindado el apoyo para regresar. Eh, dentro de tu experiencia como alcalde y ver estos eh, cuatro años que han pasado, eh, ¿qué evaluación podrías hacer sobre la ciudad de Patterson? Bueno Manuel, lo, lo, lo bueno de yo no estar, porque las cosas se ven diferentes de afuera, y en estos últimos cuatro años yo he tenido el privilegio de servir a un municipio que se llama Jackson, el, el pueblo donde está la gran aventura, a la cual como administrador ya yo he tenido la experiencia uh, para analizar las cosas en las cuales esta administración bajo uh, uh, el liderato de Jeff Jones uh, ha demostrado, ha sido un, un fracaso. Este, ¿Qué piensas que se debe hacer en estos momentos al asumir nuevamente la alcaldía? ¿Qué debe hacer el próximo alcalde para que se solucionen los principales problemas de la ciudad de Patria? Bueno, creo que honestamente los primeros 100 días uh, uh, van a ser uh, bastante uh, importantes porque tenemos que balancear tres cosas que son sumamente importantes uh, y tenemos que hacerlo todo a la misma vez. Primeramente, tenemos que eh, eh, dirigir, ponerle mucha atención a la delincuencia que existe ahora mismo en Patterson. Segundo, tenemos que trabajar para arreglar las calles que uh, uh, necesitan mucha atención y no solamente llenando lo, lo, los rotos, porque los rotos ya, ya son uh, uh, traders, eh, sino reconstruyendo las calles en general completa, totalmente. Y tercero, eh, eh, el día segundo de julio, eh, cuando yo salí de la alcaldía, yo había demandado al condado para que se haga una evaluación nueva. Eso fue en el 2010. Pasó en el 2011, 12, 13 y ahora en la 14 fue cuando la gobernación, los concejales, a la cual tres de ellos están corriendo para la alcaldía, determinaron que se haga esa evaluación nueva. Son julio 2, yo tengo que llamar al empresario que le dieron el contrato para desarrollar y de mandato que se haga esa evaluación para que poder bajar los impuestos. Eh, dime, en cuanto a, a la contienda electoral en sí, la cantidad de candidatos hispanos que se están lanzando en estos momentos, ¿debilita las posibilidades de que sea un hispano el que salga elegido alcalde de Patterson? Bueno, eh, eh, creo que el, el pueblo latino de Patterson eh, sabe quiénes son esos otros candidatos y las cualificaciones y las experiencias que ellos atraen a la alcaldía. Desafortunadamente... Uno tiene problemas personalmente, segundo, uh, uh, eh, tiene bien poco tiempo viviendo en Patterson y creo que el pueblo reconoce que de, yo he nacido en Patterson y he servido a la comunidad por los últimos 30 años. Eh, dime, en cuanto a, 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 las, a las obras que hiciste durante tu mandato como alcalde, ¿cuál consideras que fue la más trascendental? ¿Cuál de las obras que hiciste? Creo que eh, son tantas que uno no puede determinar solamente una, pero si, si voy a coger una, viene siendo trabajando con el gobernador McGreevy cuando se hizo el parque de las cataratas, a un parque estatal, a la cual me dio la oportunidad de trabajar con el gobernador Corsan cuando se hizo un parque nacional, que me encontré en la Casa Blanca a, con el presidente firmando ese acto. Eh, se dice que también eh, había un cobro de un cheque que tú mismo te autoasignaste. Eh, ¿Cómo contestas tú a esas críticas que se te hacen? Bueno, Manuel, eh, eh, en las leyes y los contratos de obreros o obras, eh, 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 particular en el Estado, eh, 
en Nueva Jersey, cuando, se, cuando uno mira, cuando uno trabaja por el gobierno por más de 25 años consecutivos, pues si, si hay días que uno tenía de enfermedad o de vacaciones que no la utilizó, la ley dice que se le tiene que pagar. Ese cheque fueron eh, los días de, que yo tuve eh, de vacaciones y de, a, a, acumulados que en, en la ley por contrato eh, me la tenían que pagar. Ese fue el cheque. Desafortunadamente eh, están haciendo un caso que no es la, no es la realidad o haciendo una calumnia uh, porque eso fue una cosa de contrato y, y, y lo que duele de eso, Manuel, es que eh, los mismos que están acusándome fueron los mismos que autorizaron ese cheque y, y firmaron para que yo cobrara ese cheque. El City Center es una de las principales obras también de tu gestión. Eh, también dice que está próximo a cerrar. ¿Tú crees que eso suceda? Eh, eh, no creo que está por cerrar. Lo que pasó fue que vía uh, un... Eh, eh, había conflicto entre los dos dueños y entonces se llevó a la corte. Recientemente un dueño le compró los intereses al otro dueño y creo que en ese término donde estaba la pelea interna entre, los, entre la sociedad que eran entre los dos dueños es que se ha visto uh, uh, parte de los, de los comercios que existían ahí a uh, uh, cierrar. Pero creo que ahora que uno está de mandato de uno solamente, pues eh, es como todo. Es como como un divorcio, eh, 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 se tuvieron que dividir eh, la, 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 los bienes raíces y entonces ahora creo que se va a desarrollar el San City de nuevamente. Ok, ¿cuál sería finalmente tu mensaje a la comunidad latina de Patterson? Bueno, pueblo, cuando la minoría hace las decisiones de la mayoría, hay conflicto. Mayo 13 nosotros podemos cambiar ese conflicto por nuestro idioma, por nuestra cultura y por nuestros derechos civiles. Le exhorto que se unan a mí y voten Mayo 13, 3A. 1, 2, 3, Torres, otra vez. Muy bien, te voy. Buena suerte. Gracias, mi hermano.